السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ناظرين تسلسل چل رہا ہے جن جادو اور ان کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے تو ہم پچھلے نشستوں میں یہ بتائے کہ جن کا وجود ہے جو انکار کرتے ہیں وہ انکار نہ کریں کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کے دلائل ہیں جنات شکل اختیار کر سکتے ہیں اللہ نے قدرت دیا ہم نے یہ بھی بیان کیا پچھلے نشستوں میں جن شیطان کے انسانی جسم کو چھو کر چلے جانے سے بھی انسان تکلیف میں آ سکتا ہے ہم نے دلائل پچھلی نشست میں بتائے تھے انسانی جسم کے اندر جن داخل ہوتا ہے یہ بھی ہم بتائے تھے جنات میں ایمان والے ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں ظالم جنات ہم نے پچھلی نشست میں دلائل قرآن اور حدیث سے بتائے تھے ایمان والے جنات کبھی کسی انسانی زندگی میں تکلیف دینے نہیں جاتے انسانی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رکھتے کفر کرنے والے ظلم کرنے والے جنات انسانی زندگی میں تکلیف دینے جاتے ہیں گمراہ کرنے جاتے ہیں ہم نے پچھلی نشستوں میں دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی سمجھائے تھے اور ہماری بات رکی تھی کہ انسانی جسم میں جن شیطان جو داخل ہوتا ہے اس کے چار ریزنس ہیں چار وجہ ہے اس میں سے ایک وجہ ہم نے بیان کیے تھے اور وہ وجہ انتقامی طور پر جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے یہ بیان کیے تھے اور انتقامی طور پر جو جن شیطان انسانی زندگی میں جاتا ہے اور انسانی جسم میں داخل ہو کر تکلیف دیتا ہے اس کی دو ریزنس ہم نے بیان کیے تھے ایک تو یہ کہ سورے سعد سورہ نمبر اڑتیس آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو سے ہم نے بتائے تھے کہ ابلیس جو اللہ سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بولا تھا کہ میں گمراہ کر کے رہوں گا آدم کی اولاد کو ایک بڑی جماعت کو اولاد آدم کی اغوا کر کے رہوں گا تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اپنی ذریت جناتوں کو لگا رکھا ہے وہ بدلہ لے رہا ہے انتقامی طور پر اولاد آدم سے دوسرا ریزن ہم نے یہ بیان کیے تھے کہ کوئی انسان کسی مقام پر پیشاب کر دیا ہو کوئی سوراخ رہا ہو یا گرم پانی ڈال دیا ہو اس جگہ پر جہاں سوراخ رہا ہو یا جھاڑ وغیرہ کے پاس تو وہاں پر اگر جنات رہے ہوں اور جو انسان ان جنات کو نہیں دیکھتا وہاں پر اس کو تکلیف پہنچی ہو اس جن کو کوئی انسان جن شیطان کو یا جن مومن کو نہیں دیکھ سکتا داخل ہوا وہاں پر پیشاب یا گرم پانی جس سوراخ میں جن رہا ہو اس کو تکلیف ہو گئی ہو آپ کے وجہ سے وہ تکلیف اس کو پہنچی ہے تو وہ داخل ہو جائے گا جسم میں اور تکلیف دینے کا کام کرے گا بدلہ لے گا یہ دوسرا ریزن ہم نے بیان کیے تھے انتقامی طور پر جو جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے وہ اس حد تک بھی بڑھ سکتا ہے کہ انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجر الدم صحیح البخاری 
حدیث نمبر 7171 سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی جسم میں جن شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ جن انسان کو خبتی بنا سکتا ہے اور پھر اس پر مسلط ہو کر اس کو کسی اونچائی پہ لے جا کر گرا سکتا ہے یا پھر کوئی اور ایسی چیز جیسے ہاتھ کاٹنا وغیرہ بدلہ لینے کے لیے سرکش شیاطین کسی بھی حد تک بڑھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو چاہیے کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں ہمارا گھر ہے اگر کوئی جن وہاں پر آ گیا ہو تو وہ اس کی غلطی ہے وہ نہیں آنا انسانی زندگی میں انسانی گھروں میں ان کے لیے رہنے کے لیے ویران کھنڈرات ہے جنگلات ہے سمندر وغیرہ اور جو کفر کرنے والے جنات ہوتے ہیں وہ تو خبیث مقامات پر رہتے ہیں جہاں پر گندگی ہے وہاں پر رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں بتائے تھے صحیح البخاری حدیث نمبر ایک سو بتیس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب کبھی تم خلا میں داخل ہو تو داخل ہونے سے قبل یا خلا کے پاس یہ پڑھ لیا کرو اللہ انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں خبیث مرد جنوں سے خبیث عورت جنوں سے تو گندگی کے مقامات پر خبیث جنات جو ہے کفر کرنے والے شرک کرنے والے جو جنات ہیں وہ رہتے ہیں ایمان والے جنات وہاں نہیں رہتے تو جنات جو ہے جہاں پر ان کو رہنا چاہیے وہاں پر رہے لیکن اگر یہ کسی انسانی زندگی میں انسانی گھر میں آ رہے تو ان کو نہیں آنا چاہیے اور انسان اپنی مرضی سے اپنے گھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے گرم پانی کہیں ڈال رہا ہے وغیرہ لیکن اگر بسم اللہ کہہ کر ڈال لیں تو انشاءاللہ جو مخلوق ہو وہاں پر جن شیطان وہ وہاں سے ہٹ جائے گی اور اس کو آپ سے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی اور انشاءاللہ وہ آپ کو تکلیف دینے داخل بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے گھر کے علاوہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں لوگ پکنک جاتے ہیں اور گھومنے کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہیں بیٹھے پیشاب کر دیے یا کچھ پانی ڈال دیے یا پھر کچھ اور تکلیف دینے کا کام جن کو ہو گیا جیسے کہ تھوک دیے وہاں پر جن شیطان رہا ہو ایک ویران جگہ کھلا میدان وغیرہ یا پھر کچھ وزن پتھر اٹھا کے پھینک دیے تو ایسے مقامات پر جہاں پر ویران ہے اور کھلا میدان وغیرہ ہے گندگی کا مقام ہے وہاں پر کچرا ڈالا جا رہا ہے وغیرہ تو وہاں پر جو جنات رہتے ہیں اگر آپ بسم اللہ کہہ کر جائیں تو پھر ان اللہ وہ جن شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور پھر آپ اس کو تکلیف دیے جیسا بھی نہیں رہے گا اور اس سے انسان بچا رہے گا انشاءاللہ انتقامی طور پر جو جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان سے تکلیف پہنچی لا علمی میں اور وہ چونکہ کم عقل ہوتے ہیں اور سرکش ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ بدلہ لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں ان سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ہم علاج کا جب بیان کریں گے تب بتائیں گے لیکن مختصر میں یہ کہ بسم اللہ جہاں کہیں بھی کہیں آپ تو وہاں پر انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے دوسرا ریزن انسانی جسم میں جن شیطان داخل ہونے کا وہ ہے عاشقی کے طور پر کوئی جن شیطان کسی انسانی عورت سے عاشقی کر سکتا ہے کوئی جن شیطان عورت مرد انسان سے عاشقی کر سکتی ہے کرتی ہے ایسے واقعات کئی ہمارے تجربے میں ہیں اور ابن تیمیہ رحم اللہ کے تجربے میں ہیں ابن القیم رحم اللہ نے اپنی کتاب زاد المات کے جلد نمبر چار میں پیج نمبر سکسٹی سے سکسٹی فائیو کے درمیان میں پڑھیں گے تو سبق ملے گا کہ وہ نقل کرتے ہیں ابن تیمیہ رحم اللہ کا ایک واقعہ کہ عاشقی کے طور پر کوئی مرد انسان میں جن عورت داخل ہو گئی تھی اور پھر اس پر جو ہے ابن تیمیہ رحم اللہ رقیہ کیے تھے تو وہ ظاہر ہو کر اس انسانی مرد کے زبان سے بولنے لگی کہ میں اس سے عاشقی کرتی ہوں محبت کرتی ہوں وغیرہ تب ابن تیمیہ رحم اللہ نے کہا کہ یہ جو انسان ہے جس کے جسم میں تم داخل ہو یہ تم سے نفرت کرتا ہے وغیرہ اس طریقے سے جن شیطان اگر ظاہر ہو تو کلام کیا جا سکتا ہے اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے یہاں پر ہمارے پاس دلیل ملی ہے صلف صالحین کے تجربے سے اور ہمارے تجربے میں بھی کیونکہ میں الحمد للہ سے معالج ہوں راقی ہوں الحمد رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بغیر فیز لیے ہوئے الحمد تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی انسانی عورت یا لڑکی کے جسم میں کوئی جن مرد شیطان داخل ہے 
اور کہتا ہے کہ یہ میری ہے میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے یہ میری بیوی ہے اور اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اب اس کا کسی سے نکاح نہیں ہونے دوں گا اور اگر کوئی شادی شدہ ہے عورت زیادہ عمر کے ہے یا جوان ہی ہے کہتا ہے کہ میں اس کے شوہر کے پاس اسے رہنے نہیں دیتا اور یہ میری ہے وغیرہ اس طریقے سے ظاہر ہو کر کوئی جن شیطان انسانی عورت کے جسم پہ کہتا ہے تو جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہونے کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے عاشقی کے طور پر دلیل میں لیتا ہوں صحیح البخاری میں حدیث نمبر 5652 ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ طواف کر رہی تھی کعبہ کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک تابعی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کالی عورت وہ صحابیہ جو طواف کر رہی ہے اس کے بارے میں ایک بات میں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی تھی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر دورے پڑتے ہیں آپ میرے لیے رقیہ کر دیجئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس تکلیف میں صبر کر لو گی تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دیں گے صحابیہ نے کہا کہ میں صبر کر لیتی ہوں لیکن صحابیہ نے کہا کہ انی اخاف الخبیث ان یجردنی میں اس خبیث سے خوف کھاتی ہوں یہ مجھے برہانہ نہ کر دے یہ الفاظ صحیح بخاری فائی سکس فائی ٹو میں نہیں بلکہ مسند البزار حدیث نمبر 5073 میں ہے صحیح بخاری کی شرح کرنے والے ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اپنی فتح الباری میں اس حدیث کے نیچے نقل کرتے ہیں کہ وہ جو صحابیہ کو دورے پڑتے تھے وہ جن کے حملے کی وجہ سے تھے دلیل لیتے ہیں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ مسند البزار حدیث نمبر 5073 سے جس میں الفاظ صحابیہ کی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم صبر کر لوگی تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دیں گے صحابیہ نے کہا میں صبر کر لوں گی لیکن انی اخاف الخبیثہ ان یجردنی میں اس خبیث سے خوف کھاتی ہوں کہ یہ مجھے برہنہ نہ کر دے تو برہنہ کیوں کرتا ہے کوئی یہاں پر معلوم ہوا کہ وہ جن کا حملہ اس صحابیہ پر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ برہنہ کر دیتا تھا صحابیہ سطر کھل جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیے تو ہمارے پاس ایک دلیل اس حدیث سے ہم استدلال کرتے ہوئے کہ جی ہاں کوئی جن شیطان کسی انسانی عورت کو برہنہ بھی کر سکتا ہے اور میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو دلیل آپ کے سامنے رکھا ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زیاد المعد سے ان کا خود کا تجربہ تھا کہ انسانی مرد کے جسم میں عورت جن شیطان داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اس سے عاشقی کے طور پر اس پر مسلط ہوں عاشقی کے طور پر کوئی جن شیطان کسی انسانی عورت میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ جمع کرتا ہے ہم اسے کہیں گے زنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا سورہ نمبر اکاون سورہ داریات آیت نمبر چھپن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جناتوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے شریعت اسلام جناتوں کے لیے ہے انسانوں کے لیے ہے انسان کو اللہ نے کہا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ تو یہ بات جنات کے لیے بھی ہے جنات نہ ہی کوئی اور جن عورت سے زنا کرے اور نہ ہی کوئی مرد انسانی عورت سے زنا کرے اللہ رب العالمین نے کہا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة وساء السبيل سورة بني اسرائيل سورة نمبر سترة آیت نمبر بتیس اللہ نے کہا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی کا کام ہے بہت برا راستہ ہے تو انسانی مرد اور عورت کے لیے ہے جناتی مرد اور عورت کے لیے ہے کہ وہ زنا کے قریب نہ جائے لیکن اگر کوئی جن مرد کسی انسانی عورت میں داخل ہو رہا ہے یا کوئی جن عورت انسانی مرد میں داخل ہو رہی ہے عاشقی کے طور پر اور ان سے زنا کر رہے ہیں جمع کر رہے تو وہ زنا میں شمار ہوگا اور اللہ کے پاس وہ گناہ کے مستحق ہوں گے اور پھر عذاب ملے گا تو جنات جو ہے داخل ہو کے جمع کرتے ہیں کئی ایک واقعات ہمارے پاس جو ہے 
پیشنٹس کے آئے ہیں اور کئی معالجین ہمارے اس عصر میں بھی اس دور میں بھی ہے جن کے تجربے ہم سنے ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو انہوں نے اپنے تجربے سنائے ہیں کہ کوئی عورت آئی کوئی لڑکی آئی اور بولنے کو جب اس کو شرم آئی تو وہ لکھ کر دی کہ میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کئی کنواری لڑکیاں ہیں کہتی ہیں کہ سمن از ڈوئنگ سیکشل انٹرکورس وتھ اس اس طریقے سے لکھ کر دیتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ہٹانا چاہتے ہیں جو بھی ہم پر ہے لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے اور ہم کچھ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں جب دل ہی دل میں سر فلق یا سر ناس یا آیت الکرسی وغیرہ جو زبان پہ آ گیا یا جو دل میں یاد آ گئی آیت وہ پڑھنے لگے تو پھر وہ جن شیطان ان پر سے ہٹتا ہے اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں ایسا لکھ کر بھی دیتے ہیں اگر بول نہیں پاتے تو تو یہ تجربے میں ہے کہ جی ہاں جن شیطان کسی انسانی عورت میں داخل ہو کر زنا کرتا ہے جن شیطان مرد کسی انسانی عورت سے زنا کر رہا ہو تو اسے جن شیطان مرد سے انسانی عورت کو اولاد نہیں ہوتی جن شیطان عورت کسی انسانی مرد سے جو ہے زنا کر رہی ہو تو انسانی مرد سے عورت جن کو بھی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ مختلف ہے جینس جیسے اللہ نے قرآن میں سور رحمان سورہ نمبر پچپن کے آیت نمبر چودہ میں فرمایا ہے وہ خلق الانسان من سلسال ان کلفخار اور اللہ نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ہم اولاد آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے پانی سے وہ پانی جو مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور عورت کی سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے دلیل سورہ طارق میں آیت نمبر پانچ چھ سات ہے اللہ نے فرمایا پلینظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق یخرج من بین السلب والطرائب کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس سے پیدا کیا ہم نے اسے پیدا کیا اچھلتے ہوئے پانی سے جو مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے اور عورت کی سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے تو اولاد آدم بنے ہوئے پانی سے اور اگر اس بات کو یہ بھی کہہ لیا جائے کہ جی ہاں انسان تمام مٹی سے بنے ہوئے تو صرف آدم علیہ السلام کو اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا لیکن ہمارا جسم جو بن رہا ہے تو جو غذا ہم کھا رہے ہیں یہ مٹی کی ہی پیداوار ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں دلیل قرآن سے ہمیں ملی جنات پیدا کیے گئے ہیں نار سموم سے مار جم من نار سے جیسا کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا تھا کہ سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الجان نخلق نہ من قبل من نار سموم اور جناتوں کو ہم نے تم انسانوں سے پہلے پیدا کیا آگ کی لو سے اور اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن کے آیت نمبر پندرہ میں فرمایا وہ خلق الجان مار جم من نار اور ہم نے جناتوں کو پیدا کیا آگ کی لو سے مار جم من نار آگ کی لو سے تو ہم انسان پانی سے پیدا کیے گئے ہیں جنات آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں تو جن عورت مرد انسان سے زنا کر رہی ہے تب بھی اس مرد انسان سے اس عورت جن کو اولاد نہیں ہو سکتی اور مرد جن شیطان کسی انسانی عورت سے زنا کر رہا ہے تو اس کے جمع کرنے سے انسانی عورت کو اولاد نہیں ہوگی جن مرد سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے قرآن اور احادیث کی دلائل سے جن شیطان جب داخل ہو رہا ہے کسی انسانی جسم میں تو وہ یہ دوسرا ریزن جو ہم نے بیان کیے وجہ کیا ہوتی ہے انسانی عورت میں جن شیطان یا عاشقی کے طور پر بھی داخل ہونے کی بے حجاب عورت پال کھلے رکھ کے بازاروں میں جائے یا خود اپنے گھر کے ٹیرس پہ چڑھے یا پھر اپنے گھر کی گلی میں ہی بے حجاب نکلے یا پھر گراؤنڈز میں جائے پکنک اسپاٹس میں حجاب کھول کے رہے بال کھلے رکھے تو وہاں پر اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کے وہ جن شیطان اس انسانی عورت میں داخل ہو سکتا ہے تو اللہ کے بندیوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے احادی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے حجاب کا جو نظام اللہ نے دیا ہے اس کو سمجھیں اور جیسے حجاب کرنے کا حکم ہے صحابیات رضی اللہ عنہ جیسے حجاب کیا کرتی تھی ویسے کرنا ہے انشاءاللہ جب حجاب میں رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہیں گے صبح کے اذکار پڑھ لیں گے 
ان شاء اللہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے صبح کے اذکار حسن المسلم نام کی چھوٹی سی دعا کی کتاب میں درج کر دیے گئے ہیں الحمد للہ وہ اذکار صبح کے پڑھ لیں گے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے کوئی جن شیطان تکلیف نہیں پہنچائے گا کوئی مخلوق سے ان اللہ تکلیف نہیں پہنچے گی اور شام کے اذکار پڑھ لیتے ہیں اثر بعد مغرب سے پہلے جو حسن المسلم میں ہے درج کردہ اذکار شام کے اذکار ان اللہ وہ پڑھ لیں گے تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور ان اللہ کوئی جن شیطان نہیں چھوئے گا نہ داخل ہوگا اور نہ کوئی دیگر مخلوق سے تکلیف پہنچے گی رات میں سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ لیں گے حسن المسلم میں جو درج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے مسنون اذکار ان اللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق جن شیطان داخل نہیں ہوگا لیکن حجاب نہیں کریں گے اذکار کی پابندی نہیں کریں گے نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے شیطان کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو شیطان مسلط ہوگا ہی مرد انسان میں جناتی عورت داخل ہونے کی بات جی ہاں ہو سکتی ہے مرد انسان خوبصورت اس سے جن عورت جو ہے عاشقی کے طور پر داخل ہو سکتی ہے لیکن مرد انسان تہارت سے رہ رہا ہو الحمد للہ باوضو رہ رہا ہو اذکار کی پابندی کر رہا ہو اللہ کی حفاظت میں رہے گا کوئی جن شیطان عورت داخل نہیں ہوگی اور اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں ویسے جیسے رکھنا چاہیے یا نہیں پہلے یہ سمجھنا ہے صحابی رسول کے جسم میں جن شیطان داخل ہوا تھا 3548 تھاؤزینڈ نمبر والے حدیث ہم نے سنائے تھے پچھلی نشستوں میں سنن ابن ماجہ کی عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے جسم کے اندر جن شیطان داخل ہوا تھا تو کیا صحابی رسول سے غلطی ہوئی تھی جی نہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے تقدیر میں وہ جن شیطان کی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ برا کام کرنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے اور انسان کی تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس ظالم کے ظلم کا وہ شکار ہو کر صبر کرنے والا ہے تکلیف میں رہنے والا ہے پھر اللہ سے التجا کرنے والا ہے تقدیر لکھی ہوئے انسان اور جنات کی اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے ہم اذکار پڑھنے کے باوجود اگر کوئی تکلیف آئی تو سمجھنا ہے کہ تقدیر میں ہے یہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو جن شیاطین کے وسوسوں سے حملوں سے بچائے آمین ناظرین اس نشست کا وقت ابھی یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات تسلسل سے جاری رہے گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ